、えー、皆さんこんにちはお久しぶりです JP です今回はこちらですね200万回再生されたコミンカーの動画なんですけどもこちらの動画で完成した状態のルーツアーを見たいというコメントをねたくさんいただきましたんで今回ルーツアーの動画を撮ろうと思いますこのコミンカーは僕が90万で購入してそれから1年半かけて DIY して今宿で回っているという状態の古民家なんですけどもその現状を動画でシェアしたいと思いますそれではルームツアーどうぞ外の様子からねお伝えしたいと思いますこんな感じであね卵のサウナがあります最近作ったものだとこちらですね巻き棚鉄筋を溶接でね固めて作りましたむちゃくちゃシンプルだけど、えー、かっこいいですね。結構気に入ってんすよね。で、この倉庫。もうこれはもう余り物だけで作りました。端材がね、余ってて、その端材と余ってる木で作りました。倉庫ですね。じゃあ玄関入っていきまーす。まあ、この辺のね、縁側なんかも景色が良くって最高です。で、まあ向こうにね、山が見えると。今日はね、ちょっと曇ってんのかなどんよりしてますねでこの水風呂ねサウナの中はね後でしっかりお伝えしますまあこれ1年半か1年ちゃうわ2年弱ぐらい、まあ、使ったんですけどまあウッドデッキね火の当たってないところは全然綺麗ですねでこっちもまあまあまだ多少ね、使用感ありますけど、塗装がハゲハゲみたいなことはないですね。ちょっと雨濡れてますけどね。あ、ここハゲてるか。これちょっとね、塗装がハゲます。ハゲてますね。まあね、あとは結構いい状態で使えてるんじゃないかと思います。まあ、人工芝もね、破れたりそういうこともなく綺麗に使えてますね。一回も使ったことないんですけど、玄関の横にはね、こういうかまどがあります。さあ、玄関入ってみましょう。まあね、こう入室するときなんかはね、こういうセキュリティボタンを押して入室するようになります。よしこんな感じです入った瞬間の景色ですね針がね破壊力ありますよかっこいいでこの土間なんですけど、まあ、築155年もうねそのまま残していますこの足を踏み入れた時にねちょっとこうタイムスリップしてるような感じを感じてほしいので、えー、そのままやってますでまずはこっちですねここがいろりの部屋そしてこちらが大広間ですね1畳8畳16畳かな全部で縦に長方形の16畳でこのね天井を抜いてるのでかなり迫力のある空間になってます感じね、外の景色がこんな感じで、まあ、田舎のね静かな空気感を味わえるんじゃないかと思いますまあ畳とかはねだいぶ使用感出てきたかな、まあ、DIY でねこう畳を考えられてる方はこういうふうにねちょっと使用感出てくるなっていうのはね頭の中に入れといてもらった方がいいかもしれませんフローリングはね結構綺麗なんですけど、まあ、塗装したところはこういう傷がね多少入りますねとこの的押し入れですねあとここのね押し入れの中のこの縦の収納ですけどこれ結構使いやすいです作ってよかったなと思ってます
こうね枕とかね入れれて、まあ、枕じゃなくてもいろんなものをねこう入れれるのでこれは良かったですねこれすごい使いやすいですまた良かったらあの過去動画見てみてくださいでこれが大広間ですで次寝室行きましょうじゃーん寝室はこんな感じで,で先輩からねたまたまいただいた高級ベッドですこれスーパーリッチな先輩がいらなくなったということでこのシモンズの最高級のマットレスが入っておりますぜひ寝てみてくださいここでとベッドもね壊れることなく大活躍ですねで反対側はこうですねまあ後ろが物置になっててねお布団で大人数の場合は泊まれるようになってますのでその時計ねおしゃれなんですけどもずっと狂いっぱなしですねはい以上寝室でしたじゃあ次ですねお風呂の方行きましょうはい、こんな感じですまあ、洗濯機もあってね自由に使っていただけますでこちらがお風呂ですそんなにね損傷もなく綺麗に使えてますいい DIY でしたねこれはねなんかもっと剥がれたりするのかなと思ったら全然大丈夫でしたねこのね、レインシャワーは水圧が弱くて、全然使えないんですけど、まあ、このね、シャワーの方が使えるので、なんとかやってます。このね、パネルの下はタイルなんですよね。タイルの上に貼ってるんですけど、かなりね、ちゃんと持ってますね。なんかこの端っことかから、ペロって剥がれたりするのかなと思ったら、そういうことも全然なく、いい建材ですね、これは。おすすめです以下はタイルの上にクッションフロアなんですけどこれも問題なく使えてますねこの壁の漆喰の色がねすっごい良かったですねめちゃくちゃ気に入ってます残念ながらね板場の上にこう無理やり塗っちゃったんでスリット入ってますけどねまあまあまあ、まあ、気になる方はね板場の上に漆喰は塗らない方がいいですね施工ボード1枚入れた方がいいですね次にトイレですねこんな感じでまあトイレも壁が剥がれたり床がね剥がれたりすることなく非常に綺麗にね使えてますこのね、便座もいいやつが入ってるのでこう近づくとあれいつも自動で開くのになはい近づくとはいこう自動で開くやつですね、はい、でこの便座上げもボタン一つで洗うとで閉めて自動でやってくれるやつですね。素晴らしい。便座だけ変えました。トイレを出て、さあ次はいろりしようかな。さっきサウナ行きましょうか。サウナ。いろり飛ばして、サウナ。よいしょ
んな感じで最高ですね卵サウナ形がいいんですよね癒されるよいしょこんな感じです2年弱かなだいぶね使用感出てきましたけどつめて5人ぐらいかけれます、まあ、ゆったりだと4人ぐらいかなですね結構ね上が丸いので熱が結構ちゃんと足元まで回ってくれて足元までねあったかいですまあ、ヒノキのね木材でやってますんでそれなりに日焼けしたりくすんだりねしてきてますんで、まあ、一回冬にね塗装しようかなと思ってますで雨漏りするのでこのねトップの部分に何かしら雨よけできるようなかぶせ物をやりたいと思いますどうやってやるかなっていうねうーんかわいいでこちらが水風呂ですここでね、水熱いのがお湯でこれにね水が出てここ水をためて水風呂が楽しめるようになってますでいい景色なんですよここがここ次はいろりの部分ですねいろり部屋とキッチンねでここは完全に手作りの部分です引き出しを開けると食器がずらりとあほとんどの食器は揃っていますトースターにレンジ、えー、ケトルにコーヒーメーカー炊飯器で下の引き出しにはえバーベキュー用の網と台、えー、鉄鍋大小が入ってますこちらが既存のキッチンをリメイクしたものになりますこのね引き出しも改造してでこれも改造してます全部このスライドで引き出せるようになってますで、鍋とかもある程度意識ねありますで、電子グリルあと食洗機ですねで、食器乾燥機で、こちらにはコップがずらりと入ってますで、下の段はボール類ですねお箸、もろもろと魚を刺すための串とかですねトング等もありますー調味料も、えー、醤油、お酒、お塩くらいの代表的なものだけしかないですが、えー、あります冷蔵庫とウォータータサーバーですあと最後ですね玄関入ってこちら左手のスペース本当はスモーキングエリアとワーキングスペースだったんですけど宿をねしていくにあたってランドリースペースって絶対いるんですよね完全にバックオフィスはいランドリールームになってますそれでは最後いろりをお届けしていきますこれは焼きヒノキでヒノキの木材をバーナーで炙ってこれ作ってますでその上からウレタンニスを塗ってえ最後仕上げましたねいいですよ最高ですよ掃除もしやすいしあとまあ熱にもね強いんで安心ですねルームツアーいかがでしたでしょうか
僕はね、古民家がね、大好きなんですよね。この古民家を、まあ、1年半かけて、改装していく中でずっと動画配信してたんですね。毎週、週1回。そのことによって、え僕も、JP さんと同じように古民家を買って回収してますとか古民家を買って回収す,するつもりだとかいうねコメントとか実際あってねお話ししたりとかねたくさんそういう場面に遭遇して古民家が潰されてるんですけども、まあ、それにね何軒か救うお手伝いができたんじゃないかなというふうに思ってて僕にとってはねむちゃくちゃ嬉しいことですで今回この古民家改装して宿かっていうのも一つね、この古民家が残るっていうことに関しては非常に貢献できるんじゃないかというふうに思ってますので、え実際僕はね、リフォーム素人、宿泊素人で、現在これ稼働率 50% ぐらいで回ってるんですね。ということは、古民家にはやっぱ可能性があって、人々のこの心に訴えかける何かを持っている秘めた力があるんじゃないかというふうに思ってますので、DIY 大好きで、古民家も大好き。でも活用しようがないっていう方には、もうこのスタイルはもってこいなんじゃないかというふうに思いますのでえ、ぜひ興味ある方はトライしてみてください。また有益な情報があったら、えー、シェアしていきたいと思いますので、また動画見てみてください。それでは乾杯